giờ ta tạo cái project hàng pt một hai hai không hai bài sáu bài sáu của ta là tên là gì rec string and regular expression ok rồi bây giờ ta làm cái đề mô đầu tiên tức là cô làm cái đề mô về cái login cô tạo class login ha login demo cô để public static void main ở đây thì các bạn chạy luôn cái file này thực ra các bạn đừng có quá bận tâm về cái này bởi vì cái public static void main chỉ để chạy chương trình thôi viết ở đây cũng được viết class khác cũng được nó phải gọi tới class này giống như cái bài trước cũng thế có viết chung trong class nhưng mà coi như là giống như viết riêng thôi hiểu không ạ đấy nó phải khởi tạo object vẫn phải làm từ đầu ha đấy thì tôi viết cái máy thớt à thôi tạm thời chưa viết máy thớt nha tôi sẽ viết là cái uh, username cho nhập username đúng không à, và nếu như nhập sai yêu cầu nhập lại thì phải để ở đâu đủ đủ hoài chính xác đúng không đủ hoài thì trong cái việc nhập các bạn nên để đủ hoài cho nó nhập lại nếu nhập sai nhập lại ok cô làm cái username trước còn password các bạn phải làm sau nhé đủ hoài à, cái này để chu được chưa để các bạn làm cái này thuộc thôi Do why cô cho chu xong ở trong có điều kiện nếu mà đúng thì cô thoát ra ngoài đúng không? Nếu mà cô thỏa điều kiện thì cô sẽ ra khỏi vòng lặp. Ok, đúng rồi, why nằm ngoài dấu ngoặc mông nhọn. Cô khai báo cái username là string username. À và cái bộ scanner để các bạn nhập nữa. SC object hand new scanner system chấm in ok import hang ok import youtube youtube hả để nó từ ra em nó lỗi nó sẽ thông báo cái lỗi nguyên nhân cái lỗi hoặc click vào đâu cái lỗi này nè hả ok à, các bạn đưa con trỏ vào lỗi để biết nó lỗi gì rồi hãng sửa lỗi nhé trước khi sửa lỗi các bạn phải đưa con trỏ vào ok bây giờ cô nhập cái này system l print enter username ok rồi để nó tránh bị lỗi các bạn đưa vào đây nếu đưa vào đây thì thậm chí ở đây các bạn không cần gõ ở đây như thế này nó cũng chịu nữa khởi tạo trong này luôn ha dùng ở đâu khởi tạo đấy mà các bạn chỉ cần khởi tạo với chuỗi thôi số không cần trước số nhập không cần chỉ trước chuỗi với ký tự thôi à, cho nên là các bạn khởi tạo cái đầu dùng chung sau để chuối các bạn làm sạch mỗi lần cái này là nó sẽ new cái mới làm sạch bồ đệm để tránh trường hợp bồ đệm các bạn bị dư dư thừa dấu enter hoặc bất kỳ một cái ký tự nào mà không cần thiết thì nó làm cho cái việc nhập nó không thành công nó nhảy nó nhảy qua luôn nó nhận ký tự đấy nó nhảy qua luôn cho nên trước khi nhập chuối các bạn làm sạch cái bồ đệm à, có một trường hợp là có nhiều cái web người ta sẽ hướng dẫn các bạn dùng là uh, sc neckline thì cô nói luôn các bạn là cái sc neckline này nè nếu mà trường hợp nó bị nhảy thì trường hợp này nó nó ok còn giả sử không bị nhảy tự nhiên nó bị thêm cái nữa các bạn phải nhập đúng không ạ các bạn phải enter cái nữa thì cái này nó không hợp logic đúng không ạ thì cho nên các bạn dùng cái này ờ à, các bạn dùng cái trên nhé đúng không dùng cái trên không dùng cái dưới được chưa cái trên thì nó luôn luôn đúng, còn cái dưới là vài trường hợp nó đúng Thế 
Rồi bây giờ ta sẽ nhập nó ha username gán bằng cái sc chấm À, thông thường cái username nó không có dấu cách, cho nên mà nhập dấu cách các bạn cũng bảo lỗi cho cô luôn, hiểu không? Đấy phải kiểm tra nó có dấu cách không. Cái này tí kiểm tra sau ha, nó không được dấu cách nữa cơ, sáu ký tự mà không được dấu cách. Ok, thì các bạn cũng kiểm tra luôn Nếu mà nó có dấu cách thì phải bảo lỗi Nhưng mà trước mắt ta kiểm tra sáu đường cái từ đã nhập xong Các bạn sẽ kiểm tra ở đây Nhá, ở trong cái phần cốt này Kiểm tra phần cốt này Ok Sáu ký tự, đúng rồi Nếu Username Chấm len Cái này mà lớn hơn hoặc bằng 6 và thì để cái này ta cố gắng là integer len len bằng username chấm len nếu cái đồ dài cố gắng nó ngoài trước để vào đây cô gọi cho nó gọn nha các bạn len mà lớn hơn 6 và len nhỏ hơn 12 Tức là từ 6 đến 12 thì là đúng rồi, đúng không? Break Chưa, chưa Cái này đến đây đã Xong ha Ok Nhìn nha Nếu mà nó lớn hơn 6 Nhỏ hơn 12 thì nó thỏa mãn trường hợp thứ nhất Nhưng chưa thỏa mãn là bằng cái hướng tê tê Vẫn chưa thể break được đúng không? Thì nếu như rơi vào trường hợp này Thì ta sẽ kiểm tra tiếp nếu if username chấm y của không y của nó case bởi vì sao nó phân biệt chữ ai chữ thường đúng không ta để cái này là thường tt đấy username password thông thường nó nếu mà đúng như thế này thì các bạn gì đấy ạ à? Break thoát ra khỏi vòng lặp luôn Và ở đây các bạn in ra một thông báo là System out print Line Đăng nhập Thành công Chưa có password các, password các bạn về làm sau nhé Ok Ta test thử nè Run ABC Không chịu Được không 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thỏa mãn cái đầu Nhưng cái sau không đúng Không chịu Giờ cô gõ hường TT này Đăng nhập thành công Được chưa À tuy nhiên Nên có thông báo lỗi Đúng ạ Nên có thông báo lỗi Và bây giờ ta sẽ thông báo lỗi như sau nếu đã rơi vào đây rồi Đúng thỏa mãn 6 đến 12 ký tự rồi Mà không thỏa mãn gì đấy ạ à? Không thỏa mãn bằng username Thì các bạn bật cho người ta một cái thông báo lỗi System .out .print line Username Không hợp lệ Username is not Valid hoặc là is invalid không hợp lệ invalid là không hợp lệ ok đó nhìn nhé nó khác ạ à. có thông báo lỗi là khác ạ à. run as ok username ví dụ như 1 2 3 4 5 6 nó báo là username is invalid đúng không rồi tiếp ha cái này báo lỗi khác nữa nè nhưng mà nếu như tôi bị cái lỗi không rơi vào đây tức là tôi bị cái lỗi từ 6 đến 12 ký tự đúng không? Thì tôi lại in nó thông báo khác. À, else. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở đây, mình làm sao mình báo một cái lỗi hợp lý, phù hợp. Lang 
use name lang đây độ dài của anh này là phải gì đấy ạ à? must be must from one six to twelve cái độ dài của nó phải từ này ha ta xem ha run as đấy ví dụ ta bảo abc nó bảo lỗi khác hiểu không đấy tức là các bạn bảo cái lỗi phù hợp Thế nó lại nhập tiếp Dù như là đúng rồi, lỗi rồi Đúng cái từ 6 đến 12 rồi Nó lại không không đúng vào username Thì nó báo là username is invalid Đúng không? Và khi nào tôi đăng nhập đúng Thì nó mới thành công Thoát ok Và ở đây các bạn thêm cho cô nữa Một cái nhập nữa Đó là sau khi nhập username xong Thỏa mãn các bạn mới cho do why để nhập gì đấy Passwords Đúng không? Đây Username Ở đây Còn cái này password Các bạn bắt lỗi ở đây Đồng ý không? Và bắt, bắt lỗi password tương tự nhá Đúng ạ Đấy bắt lỗi password phải lớn hơn 6 ký tự Và phải bằng 1, 2, 4, 5, 6 Tương tự Sau khi các bạn đã chạy xong username và password Các bạn mới in ra Tức là nó phải ra khỏi hai cái vòng lặp thành công thì nó mới bảo là đăng nhập thành công. Ok? Được chưa ạ?